నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం మా వ్యూస్ ఛానల్లో రకరకాల వ్యక్తులతోటి పరిచయాలు ఇస్తున్నాం అందులో ఇంచుమించుగా ఏంటంటే ఒక మంచి విషయాన్ని పొందుపరచాలనే ఉద్దేశంతో ప్రముఖులతోటి పెద్దవాళ్ళతోటి విలక్షణంగా ఉండే ఇంటర్వ్యూలను మేము వీలైనంత వరకు చేస్తున్నాం అలాంటి విలక్షణమైన వ్యక్తితోటే ఈరోజు మనం సంభాషణ చేయబోతున్నాం ఆయన పేరు రామవరపు గణేశ్వరరావు గారు అంటే ఒక్కొక్కసారి కొందరిని కొందరు ప్రముఖులతో కనెక్ట్ చేస్తే మనం తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం గణేశ్వరరావు గారు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారికి అల్లుడు శాంతసుందరి గారి భర్త అలా చెప్పినందుకు ఆయన ఎప్పుడు తప్పుగా అనుకోరు ఎందుకంటే ఒక స్త్రీ విజయం వెనుక ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి గణేశ్వరరావు గారు మనకి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ శాంతసుందరి గారు హిందీ ట్రాన్స్లేషన్స్ విషయంలో ఆయన చాలా సహకరించారు అదొక కోణం పక్కన పెడితే ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నన్ని రోజులు తెలుగు సాహిత్యానికి తెలుగు కళలకి సంబంధించిన అనేక అంశాల గురించి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు మనకి చెప్తారు మనకి తెలియని విషయాలని వాటితో పాటు చెన్నైలో విజయవాళ్ళ సినిమాలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు చందమామ విజయ్ చిత్ర అంటే పాత జ్ఞాపకాలని ఒక్కసారి మనకి ఆయన గుర్తు చేస్తారు ఆయనతో మాట్లాడి వీలైనన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ముందుగా మీరు మీ ప్రాపర్ ప్లేస్ మీ గురించి చెప్పండి నాది ఒక విధంగా కుగ్రామం అండి సోమపేటలో పుట్టాను యాభై ఐదు నా ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయినంత వరకు అక్కడే ఉన్నాను తర్వాత మరి చదువుల కోసం ఉద్యోగం కోసం విజయ విశాఖపట్నం రావాల్సి వచ్చింది విశాఖపట్నంలో చదువు ఉద్యోగం కూడా దొరికింది అరవై మూడులో మళ్ళీ నాకు అవకాశం వచ్చింది ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను అప్పటి నుంచి ఢిల్లీ వాడినే ఢిల్లీలో నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాను మధ్యలో ఒక ఐదేళ్ళు లిబియాలో పనిచేశాను రెండు వేల ఐదులో రిటైర్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను సరే ఇప్పుడు మీరంటే యాక్చువల్గా మీరు ఇంత చిన్న కుగ్రామం నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి దాకా ఎదిగారు అంటే ప్రయాణం చేశారు మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీ ఉద్యోగ రీత్యా ఏం పని చేసేవారండి అది ఒక విధంగా చెప్పండి అదృశ్యం కలిసి వచ్చింది మొదట్లో దురదృశ్యమే మా నాన్న చిన్నప్పుడు పోవడం మా అమ్మ తొందర చేయించడం యాభై ఐదులో వైజాగ్ వెళ్ళేటప్పుడు మా అమ్మని వాళ్ళ అక్కయ్య ఆదరించింది ఎవరు మనకి కాంటాక్ట్ ఉండాలి కదా అక్కడ మా అక్కయ్య అల్లుడు గుమ్మ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియా ఫోటోగ్రాఫ్ షోస్ ఉండేది సరే నేను ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు ఏవేని కాలేజ్ చదువుదాం అనుకున్నాను ఇంతలో మా అమ్మకి జబ్బు చేసింది చదివిద్దాం అనుకుంది కానీ చదువులేకపోయాను సరే టైపు షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకున్నాను అప్పుడు ఆ రోజుల్లోని టైపు షార్ట్ హ్యాండ్కి ఎందుకో డిమాండ్ ఉండేది నేను పాస్ అవుతేనే నాకు ఇంటర్వ్యూలు రావడం మొదలుపెట్టింది నేను యాభై ఆరు యాభై ఏడుకే నాకు కేఆర్ఎన్ సంస్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చి ఏదో ఆ రోజుల్లో జీతం తక్కువే నా మొట్టమొదటి ఉద్యోగం ఎల్ఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్వ్యూలు వెళ్ళి చేరిపోమన్నారు ఎనభై రూపాయలు మళ్ళీ సంవత్సరంలోని పోర్ట్లో ఉద్యోగం దొరికింది అది నూట యాభై రూపాయలు ఎన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ కలిసిందే ఉదంగా ఆ రోజులు షార్ట్ హ్యాండ్ పనికి వచ్చిందని చెప్పాలి అప్పుడు ఉన్నప్పుడే యూపీఎస్సీ ఉందని తెలిసింది మనకి పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి డ్రాబ్యాక్ ఇదే ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు ఢిల్లీలో అది వైజాగ్లో పనిచేసినప్పుడే ఇలా యూపీఎస్సీ పరీక్ష ఉంది దాన్ని రాయొచ్చు దానిలో వీళ్ళు కూడా ఉంటుందంటే నేను అప్లై చేశాను నాకు షార్ట్ హ్యాండ్ స్పీడ్ ఉండేది మంచి స్పీడ్ ఉండాలి ఎందుకు నాకు కలిసి వచ్చింది యూపీఎస్ సెలెక్ట్ అయిన మంచి ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది నాకు రైల్వే బోర్డులోనే జాబ్ దొరికింది మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఆ విధంగా జంప్ అయింది నాకు హిందీ రాదు ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు ఎందుకంటే సోంపేట్ స్కూల్ చదువుకున్నాను పోర్టు ఇది అలా కలిసి వచ్చి అరవై రెండు ఎండ్లోని రైల్వే బోర్డులో చేరాను చేరినప్పుడు అప్పుడు నాకు ఈ లోపునే వైజాగ్ మిత్తుల వల్ల ఇతని వాళ్ళ వల్ల తెలిసింది నాకు ప్రైవేట్గా చదువుకోవచ్చు అని ఆ విధంగా నేను ప్రైవేట్గా చదువుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ సర్వీసులు ఉన్నప్పుడు మూడు ఏళ్ళు చదివాను అలాగే బిఏ ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పటికి బిఏ తర్వాత ఢిల్లీలో కూడా యూనివర్సిటీ ఉంది ప్రైవేట్గా చదువుకోవచ్చు తెలిసింది ఈవినింగ్ కాదు చేరాను ఎంఏ చేశాను ఎంఏ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నాకు అవకాశాలు వచ్చాయి కాలేజీ టీచింగ్ అది ఎన్ని నేను రైల్వే బోర్డులో ఉన్నా నాకు పరీక్షలు పాస్ అయ్యి అండర్ సెక్రటరీ డిప్యూటీ సెక్రటరీ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఒకరోజు వింత అనుభవం జరిగింది నేను ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఉండేవాడిని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర మెంబర్స్ దగ్గర సౌత్ ఇండియన్స్ అని కానీ ప్రిఫర్ చేసేవారు వాళ్ళు వాళ్ళ సీక్రెట్స్ మనం దాస్తామని ఒకసారి నాకు మ్యారేజ్ అయ్యింది కుటుంబరాలి డాటర్తోటి నేను ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడే రైల్వే బోర్డులో ఉన్నప్పుడే 
నైచురలీ పెళ్ళైన కొత్తలు సినిమాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆరున్నర ఏడు నార్మల్ టైమింగ్స్ పది నుంచి ఐదే నేను ఆరున్నర ఏడు వరకు చూసేసి ఓడిపోయాను ఇంటికి పార్లమెంట్ సెషన్స్లో ఉంది రైల్వే బోర్డు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇవన్నీ కలిపి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి ఆ మన్నాడు ఆయన పిలిచి నన్ను అడిగాడు రావు వేరు వేరు యూ అని అంటే సార్ నేను ఏడు వరకు ఉన్నాను ఓడిపోయాను అంటే నేను నీకు ఆఫీస్ అన్ని నేను ఓడిపోయాక నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు అలా ముందు ఓడిపోతే ఎలాగా అన్నాడు అంటే తర్వాత నాకు తెలిసింది తెలిసింది అయితే అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఇది ఒక విధంగా అమ్ముకుపోయినట్టే ఏడు టైము ఎనిమిది తొమ్మిది పి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ అంటే వాళ్ళతో పాటే ఉండాలి అప్పుడు ఈ అవకాశాలు తెలిసాయి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కొత్త కాలేజ్ ఓపెన్ చేశారు అరవై ఆరు అరవై ఏడులో సరే నాకు టీచింగ్ అనుభవం లేదు అదే చెప్పారు ఆ విధంగా అదృశ్యవంతుడు నాకు దురదృశ్యవంతుడు అయినప్పటికీ కొత్త కాలేజ్ వాడికి డిమాండ్ ఉండేది జాబ్ ఉండేది ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అప్పుడు ఈ టీచింగు ఈ బిఎడ్ చేయాలి ఎంఎల్ చేయాలి ఏమీ లేదు మార్కులు పెట్టే నాది హై సెకండ్ డివిజను డిమాండ్ ఉంది నన్ను పిలిచేవారు ఇంటర్వ్యూలకి మొదటిసారి ధైర్యంగా సెంటర్ స్టిఫెన్స్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను నా డ్రాబ్యాక్ తెలుసుకోకుండా ఎందుకంటే నాకు డ్రాబ్యాక్ విలేజ్లో చదివాను కాలేజీలో చదవలేదు కాలేజీ టీచ్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతే వాడికి అర్థం చేసుకున్నాడు ప్రొనౌన్సియేషన్ వీటిలో వాటిలో పొలిటిక్గా చెప్పాడు రావు ఈ కాలేజీ కాదు నీకు మిగిలిన కాలేజీ ఉన్నాయి అప్లై చేయమని డైలీ ముప్పై నలభై కాలేజ్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంటాయి కదా అలాగే ఫైనల్లీ ఇంకో కాలేజీలో నేను చేరాను అరవై ఏడు ఆ ప్రాంతంలో కాలేజీలు చేరి యూనివర్సిటీ అప్పుడు చేరేటప్పుడు నేను ఆలోచించుకున్నాను రైల్వేస్లో ఉంటే నాకు రైల్వే క్వార్టర్ దొరుకుతుంది ఫోన్ దొరుకుతుంది తర్వాత అప్పుడు నేను క్లాస్ త్రీ అయ్యి గెస్టెడ్ సెక్ మాకేంటి డిపార్ట్మెంట్ పరీక్షలు పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎస్ఓ అవుతాను ముందర తర్వాత అండర్ సెక్రటరీ తర్వాత డిప్యూటీ సెక్రటరీ కుటుంబాల వారి గారు అన్నారు ఎందుకు ఇలా మానేస్తారండి పర్మనెంట్ ఉద్యోగం అని ఆయన ఎప్పుడు బ్రెయిన్ వాష్ చేసేవారు కాదు ఆయన భయంతో ఆయన ఉద్యోగం పోతే అంటే నాకు అనిపించింది ఏమండి ఇది ఉంటే ఈ టైమింగ్స్ అది నాకు ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది నాకు ఈ రైల్వే పాసులు ఉంటాయి అంత మాత్రాన్ని నేను ఎలా ఉండడం కాలేజీలో అయితే నాకు రైల్వే పాస్ ఉండవు కానీ మూడు నాలుగు నెలలు సెలవులు నేను నాకు లైఫ్ ఉండే ఫైల్స్ ఇంటికి పెట్టుకెళ్ళడం అది ఏం ఉండదు అక్కడ టీచింగ్ అప్పటికి ఒక ఆయన ధైర్యం చెప్పాడు నేను టీచింగ్ని చేయగలనా ఇదంటే ఆయన చాలా తమాషాగా లేదు గణేశ్వరరావు నేను జాతకంలో ఉంది టీచింగ్ అవుతారు ఆయన ఇన్స్పైర్ చేశాడు ఏదని మొదట్లో కాలేజీ టీచింగ్లో ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యాను ప్రొనౌన్సియేషన్ విషయంలో ఉన్నాయి వీటిలో వాటిలు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గారు చేశారా మీరు ఏమండి ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ లెక్చరర్గా చేరాను నేను మా దానిలో ఏంటంటే వేరే పేచరీ అవి చేయడం చేశాను ఇవి ఎన్నిని మధ్యలోని రన్నింగ్ స్కేలే ఉంటుంది మరీ టాప్లోకి వెళ్తే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అదర్వైజ్ ఇవన్నీ యూనివర్సిటీ కాన్స్టిట్యూంట్ కాలేజెస్ అంటే ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అవ్వడం వల్ల జీతాల్లో తేడా ఉండదు టీచింగ్లో చిన్న అంటే క్లాసులు తగ్గుతాయి తప్పితే టీచర్లు క్వాలిటీ కూడా తక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ వెళ్ళగానే ఆయన రెండు మూడు క్లాసులు ఉంటాయి ప్రొఫెసర్కి అదే మా కాలేజీలో పది క్లాసులు ఉండేవి అవునండి ఒక విధంగా ఏంటంటే ఆ కాలేజీలోని ఫ్రీడమ్ ఉండేది మాకు మా టైమింగు మా డిపార్ట్మెంటు అలాగే రాసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు ఎందుకే అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు పది గంటలకి నేను వెళ్ళే అనుకోండి రెండు మూడు క్లాసులు ఉంటాయి ఒంటి గంటలకి నేను ఫ్రీ అయిపోయేవాడిని అలాగే నా కలి ఒక ఆయన మధ్యాహ్నం వచ్చినవాడు టూ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి ఫైవ్ కల్లా ఫ్రీ అయిపోయేవాడు అవి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండేది ఇప్పుడు మీరు అడి చెప్పారు నా పరిచయంలోనే సాంస్కృతిక విషయాల్లో ఇలా ఉండేది దానికి కారణం ఇదే బేసిస్ టైం ఎక్కువ ఉండేది తోచేది కాదు తెలుగువాడిని నార్త్ ఇండియాలో ఉండేవాడిని మన తెలుగు కమ్యూనిటీ కోసం నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చేది కుగ్రామం అయినా ఎందుకో తెలియదు కానీ అంటే అప్పుడు సోంపేటలో ఎంత చిన్న ఊరైనా మాకు హరికథలు ఉండేవి నాటకాలు ఉండేవి పౌరాణిక నాటకాలు వేసేవారు చిన్న టూరింగ్ టాయిస్కి వచ్చి రాత్రిల్లా ఆ బందా కనక లింగేశ్వరరావు ఎవరో ఉండేవారు మళ్ళీ మనసు మౌలు పాడుతూ వాటి మీద పెరిగాం హరికథల మటుకు ఆనే నాయబర్ ఐదు సంవత్సరానికి రెండు మూడు అవుతుండేవి దేవాలయాల్లో అది వెళ్తుండేవాడం సంగీత కచేరీలు అంటూ లేవు మాకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఆ విధంగా వచ్చాయి నాటకాలు వేసేవారా నాటకాలు నేను ఆ నేను వేసిన నాటకం సాంఘిక నాటకం మీ ఊళ్ళో నాటకాలు ఎవరైనా ప్రదర్శనలు అయ్యేవా వచ్చేవి మూడు నెలలకు ఒకసారి వెళ్ళి మన ర్యాలీ సినిమా స్టార్స్ కూడా వచ్చేవారు అప్పుడు ర్యాలింగ్ ఒకసారి వచ్చాడు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు వచ్చారు ఒకసారి తర్వాత మా గుదూర బంధువులు అద్దెంకి వాళ్ళు అద్దెంకి శ్రీరామ్మూర్తి గారు అనుకుంటాను ఆయన ఇవన్నీ ఆనే నేవేరే ఇది మూడు నెలలకు ఒకసారి వచ్చాయి
అంటే అప్పటికి ఆ కల్చర్ అది సినిమాలకి ఎంత ఉండేది కదా సినిమాలు వచ్చాయి అప్పుడు స్లోగా ఒక విధంగా సినిమాలు దెబ్బతీసేయి వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయి ఆ హాలు వాడే ఇచ్చేవాడు సినిమా హాలు వాడే పది తర్వాత మొదలయ్యేది వాళ్ళు తక్కువ వచ్చేవారు సినిమా వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకసారి వచ్చారు నాగయ్య గారు ఒకసారి వచ్చారు అద్దెంకి శ్రీరామ్ ఉన్న జాప్ ఉన్నారు చిన్న చిన్న నటులు ఆయన మన ఈ కన్యా వర విక్రయం ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా కొన్ని కోమటి సుబ్బయ్య వేషం ఒకటి ఉంటుంది ఏమిటంది మన సుబిశెట్టి సుబిశెట్టి వేషం సుబిశెట్టి వేషం చింతామణి ఆ చింతామణి చింతామణి అంటానికి వచ్చాడు మా ఆయన కనకం వాళ్ళు అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అంత సరదాగా వచ్చేవారు అనమాట అప్పుడు మేము నేను నా గ్యాప్ ఉన్నంత మట్టుకు నాకు పదకొండు పదిహేళ్ళు అప్పుడు మా కజిన్ ఒక ఆయన నాకు ఆరు ఏళ్ళు పెద్ద వాడికి అప్పటికే సినిమాలు పిచ్చి వాడే రాసేవాడు నాటకం మునుసుబ్ మునుసుబ్బ గారి పెళ్ళామని అందులో నాకు పది పదకొండు ఏళ్ళు నన్ను వేయమన్నాడు ఆడదాని వేషం నేను మునుసుబ్బ గారి పెళ్ళం వేషం వేశాను దానివల్ల నాకు జ్ఞాపక లేదు ఏమిటి వేశాను ఏమిటో కానీ దీన్ని ఒక్కొక్క విధంగా కళా జిల అంటారు ఆ జిలని ఇంకోల పదం చెప్పాడు దురద మంచి భాషలో జిల ఆ చిన్నప్పుడే స్టేజి ఆ చిన్న వాళ్ళు ఇంట్లోనే వేశారు ఆ మహా అయితే యాభై మంది చూసుంటారేమో కానీ మన దాంట్లో స్కూల్లో నేను ఏదో వింతగా చూడడం వేసావా ఇదని దాంతో ఆ ఉత్సాహం అలా వచ్చింది అది అంతవరకు నాకు తెలియదు అలాగే ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయిన కొత్తలోని ఇంకొక కజన్ ఉండేవాడు రాంబర్ నర్సింగ్ రావు అని ఆయన అప్పటికే పత్రికలకి ఈ క్లాసికల్ తెలుగు లిటరేచర్లో పద్యాలు పాటలు మా ఊరు సోంపేట దేవాలయం మీద వచ్చింది ఏన్షియంట్ శివుడు ఉన్నాడు సోమేశ్వర్ శతకం అని రాసేవాడు రైల్వేలో అశ్విన్ శేషన్ మాస్టర్ ఆయన ట్రంక్ పెట్ నిండా పుస్తకాలు ఉండేవి క్యూరియాసిటీ చూసాం చూస్తే ప్రింటర్ రామ్ వర్క్ నరసింగరావు అని ఉండేది అది ఒక విధంగా నాకు ప్రేరణ అరే మా అన్నయ్య రాస్తున్నాడు అది ప్రింట్లు చూసుకోవడం అనేది అది ఒక సరదాగా ఉంటుంది ఈ యాభై ఐదు నా పద్నాలుగేళ్ళు వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఉత్సాహం నాకు పీడించింది అలాగే అవకాశం దొరికాయి నేను ఎప్పుడు విశాఖపట్నం పోర్టులో చేరిగా అంత మునుపు చరిత్ర నాకు తెలియదు కానీ పోర్టులో జిమ్ఖాన క్లబ్ అని ఉండేది అప్పుడు నేనే చెప్పాను ఇంకెవరు చెప్పారు గ్యాప్కెళ్ళి మేమే వెయ్యాలి నాటకాలు అనుకున్నాం అనుకొని నేనే రచయిత నేనే ఇది ముందర డివి నాసరాజ్ నాటకం అని వేసాం అంటే అక్కడి నుంచి నాటకాల ప్రస్థానం అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది నర్సరాజ్ గారితో ఎట్లా ఉండేది మీకు ఇంటరాక్షన్ అదేంటండి డివి నర్సరాజ్ గారితో నాటకాలు వేసాం అంటున్నారు కదా ఎట్లా ఉండేది ఆయన నర్సరాజ్ గారితో వేయలేదు నర్సరాజ్ గారు నాటకాలు అదే అప్పుడు అంటే ఆ నాటకం వేయాలంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా లేదు లేదు ఆ రోజుల్లో లేదు వేసేయచ్చు వేసేయడి మేము కాపీ రేటు అలాంటివి ఏమి లేదు మరి ముందేమో నాకు తెలియదు కానీ మేము వేసేసేవాళ్ళం తర్వాత అఫీషియల్గా మేము జింకాన కలిపి వేసేవాళ్ళం అంటే మాది పోటప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది విపరీతంగాను ఈ అవుటర్ డ్రిడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ అని ఈ డెక్స్ కట్టడం అని ఇవన్నీ అవుతున్నాయి సిలియడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వచ్చేవారు వచ్చి వాళ్ళు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలుగు రానివాళ్ళు వాళ్ళు ఆనందం చూసే మన్నాడు చెప్పేవారు రావు నేను అక్కడ నా జోచి అదే కదా ప్రైవేట్ సెక్రటరీ కదా పిఏగా సినోగ్రాఫర్ అండి వాటి వరకు నూట యాభై రూపాయలు జీతం నాకు మెచ్చుకునేవారు వాళ్ళు సో డివి నర్సరాజ్ గారి మేము మొత్త మొత్త మొదటిసారి మేము వేసింది వాపస్ అని ఒక నాటకం నాటిక అది ఆ రోజుల్లో మాకు ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉండేది హీరోయిన్లు హీరోయిన్లు నాటికలు తీసుకొని మొట్టమొదటి వేసింది ఇది దానిలో మ్యాథ్స్ టీచర్ వేషన్ నేను వేసాను మెయిన్ రోడ్లో ఎక్కువ డైలాగులు ఉంటాయి వాడు స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం దొరకదు వాడు డబ్బులు వాపస్ ఇమ్మంటాడు ఈ హెడ్ మాస్టర్ తోతదు ఏమిటి ఇది మీరు చెప్పిన చదువు వల్ల నాకు లాభం లేదు కదా నేనేమి నేర్చుకోలేదు నాకు మీ డబ్బులు ఇవ్వాలంటాడు అంటే వాడు ఆర్గ్యుమెంట్ బాగానే ఉందని చెప్పి అడుగుతుంటే మ్యాథ్స్ టీచర్కి ఒక ఐడియా తడుతుంది పర్వాలేదు వాడిని తెలియండి మన కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది రిఫండ్ ఇద్దామా లేదా అని బహుశా నర్సరాజు కూడా ఏదో అడాప్ట్ చేశారు ఆయన స్పానిష్ ఐడియా ఏది అనుకుంటాను రిఫండ్ పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఉంటాయి ఇంతకీ ఏం చేశాడంటే మ్యాథ్స్ టీచర్ అన్ని ప్రశ్నలు అడిగి కొన్ని చేత కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పిస్తాడు నీకు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నావు కదా నువ్వు నీకు రిఫండ్ ఎందుకు అంటాడు అది నాటికి అనమాట ఆ తర్వాత ఈ ఉత్సాహంతో నేనే ఈ నాటకం రాశాను అక్కడ కూడా అప్పటికి వైజాగ్లో కొద్దిగా పెరిగింది టౌన్ హాల్లోని వేయడం తర్వాత వెంకటేశ్వర్ గారు నాటకాలు రావడం అని రాగరాగిణి ఈ కె వెంకటేశ్వర్ గారు అప్పుడు అదే టైంలో నాకు కూడా డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టారు అప్పుడు ఈ కె వెంకటేశ్వర రావు గారు చాలా పాపులర్ అప్పుడు గిరీశం కూడా బాగా పాపులర్ కదా ఆయన అప్పటికే నాటకంలో కొత్త పద్ధతులు తీసుకొచ్చారు అవునండి మాడ్యులేషన్లో కొత్త పద్ధతి అప్పుడు గోపాల స్వామి గారు అనుకుంటాడు 
గోపాల స్వామి నాయుడు పేరు గ్యాప్యుల్ నేక ఆంధ్ర ఎంసి రిజిస్ట్రార్గా ఉండేవారు కె గోపాల స్వామి ఆయనకి ఎందుకు ఈ నాటకాల మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ అప్పుడు డెవలప్ అవుతున్నాయి కదా స్లోగా ఓపెన్ ఎయిర్ యాక్టివిటీ కట్టారు డిపార్ట్మెంటే పెట్టాడు ఆయన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ అని ఈ వెంకటేశ్వర్ గారి చేత డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి కానీ స్టూడెంట్స్ లేరు కదా అప్పుడు వాళ్ళు మాకు మెసేజ్ ఇచ్చారు కోర్టులో నేను జిమ్ పానకల్ బాబు గణేశ్వర వేస్తున్నాడు అత్తిల కృష్ణారావు ఒక ఆయన ఉండేవాడు రామలింగేశ్వర రావు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు మమ్మల్ని అందరినీ వాళ్ళు కోర్టు చైర్మన్ ఆఫీస్ సెక్రెటరీ పిలిచి మీరు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి గోపాల స్వామి గారు పిలిచారు మాకు అర్థం కాలేదు వెళ్ళాం వెళ్తే ఆయన మీరంతా స్టూడెంట్స్గా చేరండి మీరేం భయపడకండి మీరు ఫీజు ఏం కట్టక్కర్లేదు క్లాసులు అవుతాయి నేను చూసుకుంటానని అంటే ఒక కొత్త డిపార్ట్మెంట్ పెట్టినప్పుడు దాన్ని సస్టైన్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ కావాలి కదా ప్రొఫెసర్ నేను మనసులో అనుకున్నాడు వెంకటేశ్వర గారిని మేమంతా ఏంటంటే ఒక పక్క ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం రెండోది ఇప్పుడు నా విషయంలో నేను చదువుకుంటున్నాను ఫర్దర్గా ఇంటర్మీడియట్ దీన్ని విశాఖపట్నంలో అక్కడ అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఈ పోర్ట్ ఏమో అటు చివరి ఉంటుంది సముద్రం డెడ్ ఎండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇటు పక్క ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏమో అటువైపు ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఈ బస్సులు ఈ వెహికల్స్ ఇన్ని లేవు నా దగ్గర సైకిల్ కొన్నాను నూట యాభై రూపాయలకే సైకిల్ కొన్నాను ఇది అప్పులో ఉంటుంది ఇది ఈ సైకిల్ మీద నేను ఆఫీస్ మా ఆఫీస్ టైమింగ్స్ మళ్ళీ మారవు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి నాకు పెర్మిషన్ ఏమిటి ఇచ్చారంటే చదువుకోవడానికి పెర్మిషన్ ఇచ్చారు డబ్బు కట్టక్కలేదు అన్నారు గోపాల స్వామి గారు నేను ఐదుకు బయలుదేరితే ఐదున్నర ఆరు చేరుతాను క్లాసులు ఆరుకు బాగానే ఉంది ఈ క్లాసులు అటెండ్ అయ్యి చేయడం తర్వాత ఈ కెరీర్ ఓరియంటెడ్లు అంత కాన్ఫిడెన్స్ నాకు లేదు నేను నాటకాలలో డిప్లొమా తెచ్చుకుంటాను ఈ డిప్లొమా నాకు ఏ విధంగా పనికి వస్తుంది అప్పటికి నేను గోపాల సాగర్ ఏం చెప్పారంటే అలా కాదండి డిపార్ట్మెంట్సు చాలా చోట్ల ఓపెన్ చేస్తారు సినిమాల్లో మీకు అవకాశాలు వస్తాయని ఇదో పుల్ల పెట్టారు అని సినిమాల్లో అవకాశం అంటే నిజమే నాకు సినిమాలు వేస్తా అంటే బాగానుంది కానీ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయింది తర్వాత ఆ రోజుల్లో బ్యాచులర్ కానీ హోటల్ మీద తిండి తినడం మిగిలిన ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ధైర్యం చేయలేకపోయాను నేను ధైర్యం చేయకుండా నేనే రెండు ప్రైవేట్కి వెళ్ళి చెప్పాను గోపాల్ సాంగ్ గారు ఏమి అర్థం చేసుకోండి ఇలా అంటే ఆయన సర్ది చెప్పాడు పెద్ద ఆయన పెద్ద మనసుతోటి పర్వాలేదు ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పు మోటివేట్ చేయాలి కదా మాకు స్టూడెంట్స్ కావాలి కదా అన్నారు అయితే పోర్టు జిమ్తాన క్లబ్ది వేరు మా రిహార్సల్స్ అక్కడే వేసేవాళ్ళం ఫంక్షన్స్లో దసరాకి వీటికి వాటికి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసేవారు మాకు పెద్ద కాంపౌండ్ ఉండేది గేమ్స్ ఉండేవి ఈ నాటకాలు కూడా కొత్త కదా అలా వేసాం అప్పుడే వెంకటేశ్వర నాటకాలు కూడా చూసాం రాఘరాయణ అని గొల్లపూడి మాత్రం గారు అన్నట్టు ఆయన కూడా తమాషాగా నాకు అప్పుడు పరిచయం అయ్యారు నేను ఆయన కూడా అటే కదా వైజాగ్ వైజాగే అయితే ఒకటి ఆయన వయసులో కొద్దిగా పెద్ద నాకన్నా రెండోది ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు వైజాగ్లోనే పుట్టి పెరిగాడు ఆయన నేను యాభై ఐదులో ఎస్ఎస్ఐ అయిపోగా నేను చేరిపోయాను టైపింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకోవడానికి ఈయనప్పుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన కూడా చేరాడు మరి ఎన్నాళ్ళు చేరు ఇందులో యూనివర్సిటీలో చేరారు ఆయన కూడా యూనివర్సిటీ కాదు యూనివర్సిటీ చదువు అయిపోయింది అండి కాదు కాదు వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర నాటకాలకు చేరారు కాదు కమర్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కమర్షియల్ ఓకే కమర్షియల్ ఇంట్లో చేరినప్పుడు మా మాస్టర్ గారు పరిచయం అప్పటికి ఆయన సెలబ్రిటీ కాదు కదా కానీ ఆ మాస్టర్ గారికి అప్పుడు ఒక నాటకం వేయాలనిపించింది యాన్యువల్ డేకి అప్పుడు మాతృ గారు ఉత్సాహంగా రావికొండలో నాటకం కుక్కపల్లి దొరికింది ఆయన చదివి వినిపించి మాకు కూడా చెప్పాడు మీరు వేయండి మీరు వేయండి అని నేను ముందు వేషం వేయాల్సింది వేయలేకపోయాను బట్ మాతృ వేశాడు ఆ పరిచయం మళ్ళీ తర్వాత చాలాసార్లు ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ పరిచయం కవి వచ్చింది గుర్తు పెట్టాడు ఆహా అనుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఎంఎస్సీ చేస్తున్నాడు కానీ ఆయనకి ఎంఎస్సీలో ఇంట్రెస్ట్ కన్నా నాటకాలు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఆయన అలా ఉడిపోయారు తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళి కూడా చాలాసార్లు కలిశారు తర్వాత మధ్యలో రేడియోలో కూడా పనిచేశారు కదా రేడియోలో కూడా పనిచేశారు రేడియోలో ఆయన కూడా కొంచెం జాగ్రత్త మనిషి ముందరే సినిమాలో వెళ్తే ఇంకా పైకి వెళ్ళాడేమో ఒక పక్క రేడియోలు చేస్తూ ఒక పక్క చేసి అలా ఉండేవారు మద్రాసు వెళ్ళాక అప్పటికి నా మ్యారేజ్ అయింది ఒక ఓ స్కిత కథ సినిమా నాటకం చేశారు ఆ ప్రీవ్యూలో నేను కలిశాను కాదు అప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నాడు ఆయన అదే ఆయన ఇది అంటే నేను ఇటు సాహసం చేయకపోవడం కారణం కెరియర్ మీద నేను నమ్ముకున్నాను అందులో నాకు ఎవరు లేరు ఒక్కడిని ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను అప్పటికి ఢిల్లీ వచ్చేసాను అరవై మూడులో అరవై మూడులోనే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేశారు పూనాలు ఓకే చేసినప్పుడు అడ్వర్టైజ్ చేశారు దానికి పరీక్ష పెట్టారు పరీక్ష పాస్ అయ్యి రిటర్న్
స్క్రీన్ ప్లే రేటింగ్ అదింది అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ధైర్యం చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళి పర్వాలేదు నీ డబ్బులు మేము ఇస్తాము పూణలో వాళ్ళు హాస్టల్ ఇస్తా అన్నారు కదా అది కూడా స్కాలర్షిప్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేశారు ఒక విధంగా నేను భయపడ్డాను ఫ్రెండ్స్ నమ్ముకొని నేను వెళ్ళిపోయి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రైల్వేస్లోని అని చెప్పి ఆ ఛాన్స్ పోయింది ఢిల్లీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ నాటకాల బగ్ కుట్టింది మళ్ళీ 